I think it's wonderful to be here. Я думаю, что это прекрасно быть здесь с вами. To see how my father is ministering to you. И наблюдать, как мой отец служит вам. Wow. That's fantastic. Это фантастически. That's that's why I'm on this uh, on this trip with him. И поэтому я с ним поехал. To experience this. Пережить это. And see this part of his ministry. И посмотреть это сильное, как происходит сильное служение. But he also pushes me. Но он также продвигает и меня. So now it's my turn. И теперь моя очередь. And I'll do my best. Я постараюсь. I will try to talk to you about the Holy Spirit. Хочу вам с вами поговорить, естественно, о Духе Святом. This is a pencil. Это ручка. It's not alive. Она не живая. I can hit it. It doesn't hurt it. Я могу ее ударить, ей будет не больно. If I talk to a person and I hit a person, если я разговариваю с человеком и ударю его, I hurt him. Я ему сделаю больно или ей. The Holy Spirit is a person. И Дух Святой это личность. He has feelings. У него есть чувства. You can hurt the Holy Spirit. Можно сделать ему больно. You can create joy for the Holy Spirit. Но также можно доставить ему радость. He has feelings just like you and I. У него есть чувства, как у вас и у меня. When God created us, когда Бог сотворил нас, He created us in, the, in, in His image. Он сотворил нас по Его образу и подобию. If we look at um, if um, Ephesians chapter four. Ефесянам 4. А тут закладка даже. And read at uh, verse 30. 30 стих. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. We can grieve the Holy Spirit. Мы можем оскорбить Духа Святого. And we can uh, make him rejoice. И мы можем доставить ему радость. Have you ever been grieved? Uh, вас когда-нибудь uh, Uh, вы печалились когда-либо или вас оскорбляли? When I am grieved, when I am grieved, uh, I uh, I back off. Uh, когда я в печали, то я сразу отступаю, не делаю какие-то вещи. And, and pull back. So uh, that's my natural uh, way of acting. Uh, такова моя uh, естественная реакция. Um, the Holy Spirit has feelings, and it's very important for us to understand. У Духа Святого есть чувства, и это важно понимать для нас. That just like you and I, he he uh, he he has feelings. Что как у у меня и у вас у него есть чувства. That's what separates me from a thing. Это отличает меня от вещей неживых. I'm alive. Я жив. The Holy Spirit is alive. И Дух Святой живой. I have feelings. У меня есть чувства. The Holy Spirit has feelings. У Духа Святого есть чувства. I also have a will. A will. I have uh, what to do. Есть, у меня есть воля. So I uh, may decide uh, not to go out of bed this morning. И... Stay an hour longer if I want to. Uh, я могу uh, решить, например, не, не вставать с кровати сегодня или оставаться дома. I decide. Я решаю это. The Holy Spirit has a will too. И у Духа Святого есть воля. If we read in Acts chapter 16, Деяния 16, нам говорит, And read from verse six. С шестого стиха. 
Paul and his companions traveled throughout the region of Prudia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. The Holy Spirit kept them from preaching the word in the province of Asia. Дух Святой не допустил их проповедовать в Асии. He acted his will. Он uh, выразил свою волю. So this is what I want to tell you is he is a person. Он личность. Just like you and I. Как мы с вами. He's not a power. Он не какая-то отдельная просто сила. He's a person with power. Он личность с силой и властью. He's not, um, he's not some mysterious thing. Он не какая-то тайная или таинственная вещь. He's a person. Он личность. What person? Какая личность? Well, Jesus is saying in uh, John chapter 14 and verse 16. Uh, Иоанна 14, 16. Ишуа говорит. And I ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of Truth. Я умолю Отца и даст вам иного утешителя или советника, да пребудет с вами во веки Духа Истины. Советника или утешителя. Ишуа был первым как бы советником, утешителем. И Дух Святой дал нам как советник или утешитель. Uh, is translated spokesman. В датской Библии, если брать датскую Библию, то в ней вот это слово советник, то что у нас переведено как утешитель, переводится как ну как проповедник или тот, кто говорит. Other words are in other versions of, of, of the Bible, it's translated comforter or helper. In our Bible. In our Bible. In the Russian Bible, comforter. In the Russian Bible, comforter. Yeah. Yeah. В других переводах вот как у нас утешитель. So, in general, the word here means that he is uh, speaking on behalf of, or representing, and uh, and giving guidance. Uh, другими словами, uh, все эти переводы, если взять, то имеется в виду, что он дает нам направление и uh, он говорит с нами и утешает нас. He speaks to us from God. Он говорит с нами от Бога. And he comforts us. И утешает нас. He doesn't. He's not a person who doesn't care. Он не та личность, которая все равно. So the first uh, uh, personality thing we see, or personality uh, character we see upon the Holy Spirit. И первый как бы черта характера или личности Духа Святого это. Is he cares? Это его забота, то, что ему не безразлично. Он э, заботится о нас. Really Он э, переживает за нас. И он хочет, чтобы мы приняли его э, направление, и, его водительство. In, uh, 14 главе, 26 стихе. Whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Uh, написано, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. So he teaches us. Он учит нас. He's a teacher. Он учитель. That's another uh, character of the Это Holy Spirit. Это еще одна uh, черта характера Духа Святого. He teaches us, uh, and and Jesus said uh, that he will remind you of the things that I have said. И и он учит нас и говорит о том, что он напомнит нам все, что нам было сказано или обещано. And this is one of the things about the Holy Spirit is that we actually can hear, or when we hear from the Holy Spirit. И другими словами мы можем слышать от Духа Святого, и когда мы слышим, when we hear from the Holy Spirit, we will be reminded and can can. Um, can 
validate the word from the Holy Spirit. Мы, мы, э, мы вспомним то, что нам было э, сказано, и это будет подтверждением слова от Духа Святого. From what Jesus has said. Того, что сказал Ишуа. I have an uh, example uh, on that. Uh, um, at one time, I um, uh, is premier, однажды. I was new in a family. I was new in my family. I, I was just married a half a year ago. Я только поженился полгода назад, как я поженился. And uh, my um, brother-in-law had struggled a lot. И um, брат жены. My, my wife's okay. brother. Yeah, yeah. Yeah, I got it, but how... <laughs> yeah. Брат жены, в общем, он, он очень много страдал. Uh, and their marriage was falling apart. И его брак, он развалился. And he was uh, not sure what to do. Он не знал, uh, не знал, что делать. And he was struggling with his faith also. With his, uh, uh, и он также, у него были проблемы с его верой. And, and we agreed to go to a, to a, um, uh, a remote uh, summer house. И мы согласились уехать в один uh, летний домик. For one weekend. На выходные. And stay there. И оста- uh, побыть там. Pray together. Помолиться вместе с uh, их семьей. And the, the Holy Spirit uh, told me when I was preparing for this. И когда я готовился к этому, Дух Святой мне сказал. That he would, uh, he, would, uh, he would test me and push me. Он uh, испытает меня и направит меня. And I uh, went to this uh, summer house with him and, and we have been there for uh, like uh, one and a half day. Мы поехали в этот летний домик и полтора дня вот мы там находились. И во время мы пребывали в молитве. И Дух Святой мне сказал, что я должен на него дунуть, на этого парня. И я подумал, как это, что мне делать? What will happen? This is crazy. I've never tried this before. So I thought, how can I validate if, if this is from the Holy Spirit? And, and, and I remembered from the scripture. Uh, John chapter 4. John chapter 4. Where it's written that the wind blows where it will. Там сказано, что uh, дух uh, uh, веет где хочет. Um, no, it's not chapter. I think it's I think it's, uh, three. It's, it's three. It's chapter three. Uh, глава три, извините. Yeah. It's chapter three, and it's from uh, verse eight in, in chapter three. Восьмой стих. Дух дышит где хочет. The wind blows wherever it pleases. You can hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it's going. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. So this, this was the confirmation. Это было подтверждение для меня. I, I thought this was the confirmation that this was from the Holy Spirit. Я подумал, что это подтверждение того, что это от Духа Святого. So I decided to, 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 to do it. И я решил сделать это. I, I felt nothing at, it, at this point of time. И ничего не чувствовал я в тот момент. And I, uh, I said to him, well, I have this thought. И я сказал, слушай, у меня вот такая мысль. You know, I'd like to, to, uh, to blow on you. <laughs> Знаешь, мне вот так очень хочется сейчас на тебя and, uh, he, подуть. He looked at me and said, okay. Он посмотрел на меня и говорит, ну давай. And I said, but before we do it. Я говорю, но прежде чем, чем мы это сделаем. I want us to sing a, a worship song. Я бы хотел, чтобы мы спели какое-то поклонение. And uh, I'm not a good singer. Я не очень хороший певец. So we put on a CD. И поэтому мы включили диск <laughs> и повысили громкость. И мы вместе пели с этой музыкой. После этого я подошел к нему, возложил руки на его плечи и был готов подуть ему в грудь. 
the Holy Spirit fell upon us. И Дух Святой сошел на нас. Very powerful. Очень сильно. The most powerful I ever ever uh, ever tried in Так сильно, как только uh, я никак никогда больше так такой силы не переживал. All my body was shaking. Я полностью трясся. At that point, my wife had come to to be with us. И тогда как раз подошла жена. And uh, моя. And two other brother-in-laws. И еще ее братья пришли. And the the uh, the the power in my bones just collapsed. И просто сила во мне полностью иссякла, имеется в виду физическая. And I was hanging on the on the, my wife on one hand and the, and brother on the other hand. Я просто висел с одной стороны на моей жене, с другой стороны на ее брате. So that was that experience, and it changed my, my brother-in-law's life. That that weekend changed my brother-in-law's life. И этот эти выходные они изменили жизнь брата моей жены и по сути мою жизнь тоже. So I just wanted to emphasize that you can validate what you're hearing uh, from the Lord in the um, in the script from, from the from the from the Holy Spirit in the scripture. And this be true in the scripture. Я рассказал эту историю, чтобы подчеркнуть, что мы можем всякое слово, которое получаем, найти подтверждение этому в Писании. This is not always the case. This is not always the case with a word. Но не всегда в этом дело. But it's never uh, in contradiction to the Bible. Имеется в виду, что мы не всегда найдем примеры в слове, но важно, чтобы это не не противоречило слову. I uh, I heard a, a preacher once telling about a story. Я слышал, как один проповедник рассказывал еще такую историю. He was on a conference. Он был на конференции. And uh, when he was there at a meeting, he uh, he got uh, Looked at the person. И когда он был на собрании, он посмотрел на одного человека. And the Holy Spirit said to him. И Дух Святой сказал ему. Tell him dig. Telling uh, dig. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. Just uh, what, yeah. <laughs> I was surprised. Actually. Yeah. <laughs> I needed to, <laughs> to think about that. Uh, и он сказал, Дух Святой ему сказал подойти к человеку и сказать копай. And uh, he thought. I need one more word. И тот и этот пастор говорит, я подумал, не, мне нужно еще какое-то слово. But uh, the Holy Spirit uh, said, no, just this one word. Dig. Но Дух Святой сказал, нет, только копай. So he hesitated. И он отказался. And waited until the last day of the conference. И ждал до конца, до последнего дня конференции. And on the last day of the conference, the word kept. Uh, being in his mind. И до последнего дня конференции это слово постоянно крутилось в голове этого пастора. So he went to this other person. И он подошел к этому человеку. And said, I just have one word for you. И, и сказал, у меня только одно слово для тебя. Dig. Копай. And the other person started crying. И этот uh, другой человек начал плакать сразу. When I came here to this conference. Он сказал, когда я приехал на, кон- на эту конференцию. I came. I'm a pastor of a church. Я пастор церкви. And We uh, have experienced growth in our church. И у нас в церкви пошёл очень большой рост. And uh, the, the the church is full. И церковь полная. And I've asked the Lord, shall we expand the church by digging into the mountain? И я спрашивал у Бога, нужно ли нам расширять церковь и, ну как бы прокапывать в горы? Or shall we move to another place? Или переехать в другое место? So you gave me the answer. И ты мне дал чёткий ответ. Thank you. Спасибо. So that that uh, is another example where you can't validate the word, but it it's not contradiction. Это ещё один пример того, когда мы не можем, например, напрямую получить подтверждение от Писания, но оно не противоречит ему. So we have heard that the Holy Spirit is uh, he cares for us and he uh, will teach us all things. И Дух Святой он заботится о нас и научит нас всему. And in John 15 verse 26. Иоанна 15 26. When the com- counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify about me. Когда же придёт утешитель, 
которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Он свидетельствует о Ишуа. О тех делах, которые Ишуа совершал для нас. How he died and sacrificed himself for us. Как он умер, принеся себя в жертву за нас. One more characteristic or uh, uh, things that the Holy Spirit will do is Еще... in that John 16 verse 13. Еще одна характеристика того, что какой Дух Святой это. Uh, repeat it, please. Chapter 16, John 16, verse 13. Шестнадцатая uh, uh, глава, тринадцатый стих. But when he, the Spirit of Truth, come, he will guide you into all truth. He will not speak of his own. He will speak only what he hears, and he'll tell you what is yet to come. Когда же придет он, дух истины, то наставит нас на вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. So he speaks the truth, of course. Он говорит нам истину Божью. And Of things that are yet to come. И о том, что еще грядет. So this is some of the characteristics of the Holy Spirit. Это характеристики Духа Святого. I said that He cared for us. Я говорю, что он, я сказал уже, что он заботится о нас. But He goes a lot further than that care. Но он идет дальше этого. If we read in Romans chapter eight, Римлянам восьмая глава. Verse 26 and 27. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with the will of God. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какую какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. So he intercedes for us. Он ходатайствует за нас. One who knows everything. Он тот, кто знает все. Know everything within us. Все, что в нас. We cannot hide anything from the Holy Spirit. И мы не можем ничего утаить от Духа Святого. He intercedes for us. Он заступается за нас. When I talk to to you, I can hide. You don't know what's in me. Когда я говорю с вами, я могу что-то утаить. Вы не будете знать, что это. But the Holy Spirit knows everything, also everything within me. Но Дух Святой знает все, что во мне. He knows my motives. Он знает мои мотивы. I cannot have a false motives without Him knowing it. И я не могу утаить неправильные мотивы без того, чтобы Он знал об этом. So. So he knows everything. Он знает все. And that's an example of that where somebody has a false motive. Now, есть примеры того, как у людей есть неправильные мотивы. Acts, maybe. Yeah, Acts five. Acts five was three and four. Деяния пять, третий, четвертый стих. And this is where uh, Ananias and Sapphira has uh, sold the property. История об Анане и Сапфире. And uh, I'll read from verse three, where Peter is confronting Ananias. С третьего стиха, когда Петр обличает Ананию. Ananias, how is it that Satan has filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and kept for yourself some of the money you received for the land? Did it not belong to you before it was sold? And after it was sold, was the money wasn't the money at your disposal? What made you think? Of doing such a thing, you have not lied to men, but to God. Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоя мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Ананиас had a, a, a wrong motive. У Анании были неправильные мотивы. The Holy Spirit knew. И Дух Святой знал об этом. Мы не можем ничего утаить от Него. 
мы должны быть полностью честны с Духом Святым. Он знает наши слабости. Наши мысли и наши силы. И мы еще кое-что учимся о Духе Святом из этой истории. Он не просто личность. Он Бог. Ты солгал не человеком, а Богу. Дух Святой — это Бог. Например, когда мы говорим о, о ситуациях определенных I, I what my boss is to do. Uh, на работе, то я не могу сказать своему боссу, что ему делать. Я не могу говорить, что мы закроем этот бизнес и начнем вот этот. Это его решение. He can tell me, you go there and do that. Он мне может сказать, идешь, идешь туда, делаешь это. I cannot tell to my boss, you go there and do that. Я не буду говорить боссу, ты, ты идешь туда и делаешь вот это. The Holy Spirit is God. Дух Святой это Бог. Мы не можем ходить и говорить, ожидая от Духа Святого, что Дух Святой, ты сегодня делаешь вот это. We have to surrender everything within us. Мы должны э, все, что в нас, доверить Ему и э, просто, э, ну да, отдать Ему все. And open for His will to come и быть открытыми для того, чтобы Его воля пришла в нашу жизнь. So. И мы видим, что Дух Святой — это Личность. И у Него есть характеристики. Мы также увидели, что Он — Бог. И есть еще одна вещь. Он — Дух. Если мы читаем в... Первая Фессалоникийцам 5.3 Фессалоникийцам 5.3 Я не, не тот стих, поэтому откройте Римлянам Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Дух Святой — это Дух. И Он свидетельствует нашему Духу. That's how my father said uh, earlier uh, in last session that это то, как мой отец говорил в прошлом занятии, что Дух Святой говорит нашему Духу. Он не говорит нашим физическим ушам. Так происходит. Но в основном он не приходит, как э, незнакомец, стуча в мою дверь. Ask, и я открываю дверь и говорю, says, здравствуйте. И он говорит, здравствуйте. Uh, you, uh, хочу вам передать кое-что. Вы завтра едете в тот город. Так он не действует. Обычно мы не слышим физический голос. 
It happens, так происходит. But it's not the typical thing. Но это не то, что является обычным его действием. In, the, in John 4:24 it's written God is spirit. Иоанна 4:24 сказано Бог есть дух. And he speaks to our spirit. И он говорит с нашим духом. I remember uh, when I was around 14 years old. Когда мне было около 14 лет? I was baptized in the Holy Spirit at that point. Я тогда получил крещение Духом Святым. And I was at a meeting. И, и я был на собрании. And um, I think my father has preached. По-моему, мой отец проповедовал тогда. And uh, we were doing some worship. Было поклонение. And, and uh, suddenly there came five words to me. И внезапно мне пришло пять слов. It started like being fire in my body. И как будто бы огонь в моем теле начал. And I thought you have a prophecy. Uh, Or I have a, I had a prophecy. И я услышал, что я имею пророчество. I also thought, well, this is not from God. И я подумал, ну это нет Бога. This is my own imagination. Это мое воображение. You cannot be sure that this is from God. Uh, нельзя быть уверенным, что это от Бога. It's probably yourself. Скорее всего, это я сам. So I argued with myself. Я начал спорить с собой. For two minutes. Где-то две минуты. And constantly in these two minutes, the words keep being there. Но постоянно в течение этих двух минут эти слова были там And I said, and I said, if it is you, there must be more than five. If, if it's you, Holy Spirit, there must be more than five words. И я сказал, Дух Святой, если это ты, то должно быть больше, чем пять слов. And I heard they will come when you start. И но я услышал, что мне было сказано, слова появятся, когда ты начнешь. And I said, what if they don't come? А я спросил, а что если не придут слова? So I, so, so while arguing with myself, пока я спорил сам с собой, another person opened her mouth, uh, a lady from the church. Одна женщина, другая женщина из церкви, она начала говорить. With the five words I have got. Те пять слов, которые которые пришли и мне. Exactly five words that I have got. Точно те же пять слов, которые мне пришли. And I said, ah, и я подумал, ah, I didn't say it. я же не сказал этого. The Holy Spirit wanted me to say it. Но Дух Святой хотел, чтобы я это сказал. But I didn't do it. А я не сделал этого. I was sad. Я очень расстроился. It was the first time I he- heard this Holy Spirit speak to me like that. Я впервые услышал, как Дух Святой разговаривает со мной таким образом. Meeting, и когда я возвращался домой со служения, the ho- I, I the Holy me, я помню, как Дух Святой сказал мне, Now you know my words. теперь ты знаешь мой голос. So next time you'll do it. В следующий раз сделай, пожалуйста. You know that's another characteristic about the Holy Spirit. Это еще одна характеристика Духа Святого. That is very important to remember. Очень важная, которую нужно помнить. The Holy Spirit does not condemn. Дух Святой он не обвиняет. He encourages. Он ободряет нас. So if you hear a voice, если вы слышите голос, I cannot do it. Я не могу это сделать. I'm too full of sin. Я слишком грешный. I'm not good enough. Я недостаточно хорош. Over there is my father sitting. Uh, He's much better than me. Вон мой папа сидит, он лучше меня намного. I, I'm nobody. Я никто. Then it's not the Holy Spirit. Uh, тогда это не Дух Святой. It is your, f- your flesh. It is your flesh or your own arguments trying to put you away from that. Это ваша плоть или ваши какие-то собственные доказательства пытаются вас увести от этого. The Holy Spirit only encourages. Дух Святой только ободряет. Strengthens укрепляет, builds up, назидает. He's a comforter. Он утешитель. He's a helper. Он помощник. He's, he's supporting us. He's caring for us. Он поддерживает нас и заботится о нас. If we read in First uh, Corinthians chapter two, Первое Коринфянам два. I like this scripture a lot. Мне очень нравится это местописание. 
From verse six. С шестого стиха. And it's, it's a rather long passage, but I'll read it. We, вот это we do, however, yeah, we do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the ruler of this age who are coming to nothing. No, we speak of God's secret wisdom, a wisdom that has been hidden and that God is destined for our glory before time began. None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him. But God has revealed it to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the depth, deep things of God, For who among men knows the thought, thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thought of God except the Spirit of God. We have not received the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, and that we may understand what God has freely given to us. This is what we speak not in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expression, spiritual truth in spiritual words. Without the Spirit, does the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for, for they are foolishness to him. He cannot understand them because they are spiritually discerned. The spiritual man makes judgment about things, but himself is not subjected for any judgment. Oh. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если, если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слыхало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл эту, это духом своим, ибо дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. He's expressing spiritual truth to uh, spiritual in spiritual words. Он uh, являет духовную истину в духовными словами. Words that are freely given to us. И это слова, которые даны нам бесплатно. Through the Spirit of God. Духом Божьим. I think it's fantastic. И я думаю, это прекрасно. Yesterday, my my father started with the story of of Adam. Uh, вчера uh, отец начал с истории об Адаме. How old was Adam? Сколько лет был Адаму? And uh, I am a scientist. И я ученый как раз. So uh, from my natural world, I'll say, as, as he said, he's 33 years old. Uh, и как бы вот я бы как ученый также также и сказал бы ему 33. Only my spiritual truth can tell me he's only two minutes old. Но только моя только духовная истина может мне подсказать, что ему только две минуты. So I have to take off my natural eyes and lay them aside. И я должен отложить свой естественный взгляд 
and see we must 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 we